Mazkur kanalda siz qo'y boqish, qanday qo'y olish, nimalarga e'tibor berish, profilaktika davolash choralari, qaysi paytlarda qanday qo'y olish, kasalliklardan qanday davolash haqida barcha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakoti. Barchalaringizga tinchlik xotirjamlik, sihat salomatlik tilaymiz. Va bugungi videolarimizda qo'ylarning turlari va bir-biridan bo'lgan ustunliklari haqida fikr mulohazalar yuritamiz. Albatta Esdan chiqmaydi, qo'llab qo'yishni unutmaysizlar va bizdan qanday videolar kutadiganingizni albatta kommentariyada yozib qo'ysalaringiz, biz bu kommentariyalar har bittasini o'qiymiz, javob beramiz, inobatga olamiz. Albatta har biringizni fikrlaringiz biz uchun juda foydali. Videolarimizdan oldin kechangi qo'ygan videomizni ham tomosha qilishdi. Sizlarga tavsiya qilaman, u yerda dominantlik, o'sha qanday qo'y olish kerak, qo'yga olish kerakmi, qo'chqor olish kerakmi, qaysi bir dominant. Dominant degani nima degani, nima uchun dominant deyiladi? Qanday qo'yga qanday qo'chqor qo'shish kerak? Qanday qo'chqorga qanday qo'y qo'shish kerak? Sifatli chorvachilikni yo'lga qo'yish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Bu haqida bundan oldingi videolarimizda batafsil tushuntirilgan. Agar siz o'sha yarim soatlik videoni ko'rsangiz, siz o'zingizga kerakligicha tajriba, bilim olgan bo'lasiz. Va bugungi videolarimiz va bundan keyingi videolarimizdan erinmasdan ko'rsangiz, o'zingizga chorvachilikka yetadigan, o'zingizga bilim va saviyaga ega bo'lasiz. Demak, hozirgi qo'ylarning turlari bilan bizni Muhiddinov Otavali birodarimiz, do'stimiz tanishtirib o'tadilar. Ushbu guruh admini kanal silki Yevropa silkasini apisanada va kommentariyani boshida sizlar kiritib qilib qo'yaman. Marhamat, videolarimizni tomosha qiling. Assalomu alaykum, hurmatli kanalni suzatuvchilari. Biz oldinga chiqargan videolarimizga qaraganda, misol uchun, uni ko'rgan odamlar, boshqalar juda ko'p savollar boshlandi endi og'zimizga, ya'ni o'sha qo'y zotlari bo'yicha Bunga ham imkon qadar aqlimiz yetganicha, xudo qodir qilganicha javob berib o'tishga harakat qilamiz. Zotlar, ya'ni yana o'sha mashhurlar. Asosiy go'sht yog' yo'nalishi bo'yicha ser mahsul bo'lgan qo'ylar, bular hisor. Ikkinchisi mahalliy qo'ylar. Mahalli, ya'ni jaydari qo'ylar. Hamda uchinchisi Edelbay qo'ylar. Bularni biz o'tgan safargi videolarimizda aytdik, qayerlarda ko'p uchraydi, qayerlardan kelib chiqqan to'g'risida gapirdik. Endi savol shunday bo'lyaptiki, bu qo'ylarning ichida Qaysi biri zoti eng kuchli deyapti. Bu eng kuchli lider, emin bittasini mana shu lider deb bo'lmaydi. Nimaga? Chunki birinchi bularga ta'sir qiladigan yoki bularda ana qiladigan narsa bu yashash sharoitlari hisoblanadi. Misol uchun biz hisor qo'ydi, eng zo'r yedingni qo'ydi baho bersak, lekin bu mahalliy sharoitlarda, ya'ni uylarda boqilganda, dalaga chiqmasdan faqat uyda boqib ko'paytirilganda bu haqiqiy o'zini ko'rsatkichlarni ko'rsata olmay qolishligi mumkin. Ya'ni odamlar eksperiment uchun, misol uchun biz bitta gapni kesib gapirib qo'ysak, misol uchun mashq hisori yetadi, ya'ni yo'q deb yozib qo'ysak, mana bu mahalliy zot bilan hisori zotini bitta xo'jaligida yonma-yon qilib, bir xil oziqalar bilan bir xil vaqtda oziqlantirib, mana buni ustunligini ko'rsatib qo'yishligi mumkin. Bu degani har bitta qo'y o'zi asli umuman Alloh taolo yaratgan zot borki, bularda biz buni kam, buni nasas xato deyishga haqqimiz yo'q, chunki o'zimiz bitta qanot yarata olmaymiz. Shuning uchun bularni solishtirish bizga to'g'ri kelmaydi, lekin berilgan savollarga javob berib ketishga harakat qilamiz. Ya'ni o'zini yashash sharoitlaridan kelib chiqqan holatlarda, ya'ni tog' va toshlarda, perigon holatlarida, dengiz sathidan 3.5 ming, 4 ming metr balandliklarda yashashga mana bu hisori qo'ylari bular juda yaxshi moslashgan. Perigon holatlarda, yaylovlarda yoki o'sha tog' va toshlarda yashashlik uchun konstitutsiya hisorida juda kuchli rivojlangan. Bu qo'ylarimiz oddiy uy sharoitlarida boqish, ko'paytirish uchun ya'ni narx-navo jihatidan, ko'payish jihatidan 
bu kuyularımız bu nakı üstünlük ki iyi. Mesela Edilbay kuyularımız bu kuyularımızda rastgoğut haracat borası da ya ki bu mesela hem yaylolar da ortaca yaylolar adırlıklar da hem de üyde bakışması neler bu içe bunumuz üstünlük kılardı. Yani her bitti zatınızda uzige yarışa üstünlükleri uzige yarışa kemçilikleri var. Şunun için her doyum biz imkaniyatımızdan kip çıkan holatlarda yani Tağlı, adırlı, bananlı, kralı, kırlı çöllerde yaşadığımız bu seyik mesela Kısarı, Edilbay koyulardı bu kadarımız makul Ya ki bu mesela üyde fakat göç yönerici bu içe yani Koy bu akıl kup ettirip soyup satış meselesi bu içe Şuğullanırdığımız bu seyik o adli mahalli zatlardan faydalaşma mümkün Her doyum, her bir insan özünü içki imkaniyatıdan kip çıkan halatlarda iş görüldü Yine bittiler seyge biz itibarlı karatı bu tanımız Mene kulumuzda bir neşte hazır numaralarımız bor adabiyatlar Lekin asasi kurs etmek için bu adabiyatlarımız Mene genetik asasları ve çorvaçlı imollarının ürçütüş kitabı Hem de çorvaçlı asasları deyken kitab var Biz bu kitablarda mesela genetik cihetten kaysa bir hayvanlar üstün Ya ki ürçütüş, kup etiş meseleler bu işe kaysalar Üstünlüğünü biliş maksadı da Mene kitabları tavsiye kılamız Mene bu kitabımız Tak Toshkent mihnet nasıl yaptı? Bermi dokuz seksen dokuzun çiğde çıktı. Bu kitap tanım topsey gülade. Hamde, yani çorvacılık asosları diye bir kitabımız var. Bu in, ahırge yenge numelerden, adabiyatlardan Toshkent nasıl yaptı? İki mi birin çiğde çıktı. İndi mene bu sovalı John Bill biter diye bir şey. Mene şu adabiyatta yazıp buyuyor. Mene iminle, kuyular turlar buyuyor. Sos ki yaptı. Mene güç tor sil Sir yok, zat kuyuları. Bu zat kuyular yirik müstahkem tüzülüşke ege bölüp, yirik dümbeli. Asosan yaylolarda bakışı moslaşken, ularını cümle dağın, ula şunu kirinik bilgiler verip eti yaptı da, asosan, xsarı, caydarı ve idilbay kuyuları durdu yaptı. Mene bette, her bitti zat bu üçe, Allah'a da ki indime verip eti yaptı. Tersilif, yani xsarı zatı. Xsarı zatı asosan, Tacikistan, Uzbekistan ve Kazakistan devletlerde kub etirlerdi. Bana kut düşemeyetken de boya gide klinik bilgiler yani boyu vesi ha vesi bir yüzü yüz kilodan bir yüzü otuz kilo geçe soğuluları seksen kilodan toksan kilo geçe bir bit yaptı demek ki bana caydarı kuyuları yani trik vesi koçkorlarını ki seksen kilodan toksan kilo geçe soğuluları ki altmıştan yetmiş kilo geçe doğru giler diyordu bana bir de ortaçı kuş bir iş proporsiyelerine müazip bit yaptı yani Kırsakız, yani 60'tan 65 kilo geçe, bu lardı 6 aylık bolalardı vesi, 60-65 kilo geçe itadı. Güç çıkış faizi orta çanlı, bakıl megen burada oku ki orta çıkı olaydı. Kırsakız 56 faiz geçe bir adı diyordu. Şimdi bana bitti, İdil boy, zotı boyu çekip git yaptı. Bu zot 19. asırda Garbi, Kozakistan'da yaratılgen. Güç doğru seriyor. Lekin bana et yaptı ki, Güç doğru ve sihir yolu cihetten fakat yine xsarı kuyulardan keyingi uğrunda turadı diyordu. Yani bunu ortaca kolatta bu akılgende koçkorların tırağı verse 100-105 kilo geçe bulan diyordu. Yani bunu ki 100-120-130 kilo geçe, bunu ki 100-105 kilo geçe. Soluklar 75-80 kilo geçe. Bunda bunun soluklar bu ise 80 kilodan 90 kilo geçe. Bunda tur oylu kuzuları 40-42 kg bir adı Kuş bu içe bir adı yan foyizi Tak Bunlar da kuş bir iş foyizi ortaca 48-50'den 52 foyiz geçe kuş bir adı Yani bana şu adabiyatta yazılgen malum odlar ki kuru Maksul darlı cihatıdan Caydarı yani şu mahalli koy zatı hem de Edilbay zatıdan kuru Xsarı koy zatı biraz müddet üstünlük yiye buladı Bu içken de misal için nümege sebep bu maslik gerek ihtilaf ki Çünkü her kim uzun imkan atıdan kep çıkıp bakadı koyulardı Eğer her kıl şaraitlerde bakılsa mesela iminli Burada akışlı yunanışı bu içi bakıladı yiyen bu ise koyulur Belki edilme koyuları zor proporsiyel verir, belki mahalli zotları zor proporsiyel verir. Bu kitapta yazılırken malumatlar, bunlar alımlardır, fikirleri. Yani hayatı tecrübeden ot gezilirken, hem de en 
mutadil şaraitte yani oddi şaraitlerde e, olingen kursat kişiler. Xolos. İtibariyiz için rahmet, salamat olayla.